ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദി മെഡീവൽ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ടാണ് ഈ മെഡീവൽ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ടിനുള്ളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ലിബറലിസം ഈസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് എവ്രി പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫിയുടെയും ഒരു ഇൻ ഒരു ബേസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെയാണ് ലിബറലിസം വരുന്നത് ലിബറലിസം വാസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഫ്യൂഡലിസം ആൻഡ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഓർ ക്യാപിറ്റലിസം സൊസൈറ്റി ലിബറലിസം ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഈ ഫ്യൂഡലിസത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഈ ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസ് സൊസൈറ്റി അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഗ്രോത്തോട് കൂടിയിട്ടും ഫ്യൂഡലിസത്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗണോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ലിബറലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് മെയിൻ ഇറ്റ് അറ്റാക്ക്ഡ് അബ്സല്യൂട്ടലിസം ആൻഡ് ഫ്യൂഡൽ പ്രിവിലേജസ് ഈ ഒരു ലിബറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർത്തത് അബ്സല്യൂട്ടിസത്തിനെയും അതുപോലെ ഫ്യൂഡൽ പ്രിവിലേജസിനെയാണ് എന്നിട്ട് അത് അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഗവൺമെൻറ്റിനെയാണ് യൂറോപ്പ് ഇൻ്റെ മിഡിൽ ഏജസ് വാസ് എ സിംഗിൾ ക്രിസ്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പാരലിസം പാരലിസത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള ഒരു മിഡിൽ ഏജിലുള്ള സിംഗിൾ ക്രിസ്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയാണ് അന്ന് യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദ പാപ്പസി ആൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് ദ ഹോളി റോമൻ എംപയർ ദ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ലൈക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ ഒബ്ലിക്കേഷൻ സോവേണിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എക്സെട്രാ വേർ മീനിങ് ലെസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ആ ഒരു സമയത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഒബ്ലി ഒബ്ലിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ പീപ്പിളുടെ സോവർണിറ്റി ഒക്കെ തന്നെ മീനിങ് ലെസ് അതായത് അതൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു ദ സുപ്രീമസി ഓഫ് ദ ചേർച്ച് പാപ്പിൾ സോവർണിറ്റി ആൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് ദ ഹോളി റോമൻ എംപയർ വാസ് ദ കോൺട്രവേഴ്സി അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ആ ഒരു സമയത്ത് ചർച്ചിൻ്റെ സുപ്രീമസിയും അതുപോലെ തന്നെ പാപ്പൽ സോവർണിറ്റിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഹോളി റോമൻ എംപയറിൻ്റെ പവറും കൂടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ആസ് ഫാർ എസ് പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ട് വാസ് കൺസേൺഡ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു തിരിഞ്ഞു വരാൻ ഒരുപാട് കാലം എടുത്തിരുന്നു ആ ഒരു അതൊരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറയാം ലേറ്റർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മെഡീവൽ പീരീഡ് സോ എ ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ ത്രൂ ദ സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് ഐഡിയ ഓഫ് സോവേണിറ്റി ലിബറലിസം ഒബ്ലിക്കേഷൻസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഗവൺമെൻറ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ സോവേണിറ്റിയുടെ ഐഡിയാസ് അതുപോലെ തന്നെ ലിബറലിസം പൊളിറ്റിക്കൽ ഒബ്ലിക്കേഷൻസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഐഡിയകളുടെ ഒക്കെ തന്നെ സ്പ്രെഡോട് കൂടിയിട്ടാണ് ദ തോട്ട് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലിബറലിസം ആൻഡ് ദ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയനിസം ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഇൻ ദ മെഡീവൽ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ട് ഓഫ് കൺസീലിയർ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈ കൺസീലിയർ മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് ഈ ചർച്ച് കൗൺസിലുകൾക്ക് കൂടുതൽ അധികാരം നൽകുകയാണ് ഇതിലുണ്ടാവുന്നത് സോ ഒരു കൺസീലർ മൂവ്മെൻറ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ലിബറലിസവും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയസം എന്നൊക്കെ ആ തുടങ്ങിയ ഐഡിയാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരു തിരിഞ്ഞ് വരുന്നത് ദി കൺസീലർ മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആൻഡ് ലിബറൽ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഈ കൺസീലർ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലിബറൽ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇറ്റ് എംഫസൈസ് ദ നോഷൻ ഡാറ്റ് പവർ വാസ് ദ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മിസ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഗവർണർ ഈസ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രസ്റ്റാണ് അത് ഒരിക്കലും മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഗവർണർ ഇപ്പോൾ ആ ആരാണോ ഭരിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ കൺസെൻറ്റാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എസെൻസ് എന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് ദ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ദ ഗ്രോവിങ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നാഷണാലിറ്റി ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് പവർ ഓഫ് ഗവർണൻസ് ബിലോങ്സ് ടു ദ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റാണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തത് നാഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഗ്രോ ചെയ്ത് വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഗവർണൻസിന് അൾട്ടിമേറ്റ് പവർ കൊടുക്കുന്നതും അതായത് പീപ്പിളിന് കൂടുതൽ പവർ കി
and there existed only a concept of limited or constitutional sovereignty appo sovereignty paramadhikaram ennu parayunnathu aa medieval political thinkers in unknown aayirunnu pakshe avade undayirunnathu ee concept of limited or constitutional sovereignty aanu adu pole thanne theory of representation undayirunnu faith in universalism undayirunnu in the medieval political thought the church was accorded the a significant position adayad supremacy of the pope aanu avada kaanunnathu adu pole the medieval political thought and institutions were also molded by the institutions of feudalism it was believed that the during this period political thoughts did not make any progress and there was a gradual lack of intelligence among the rulers ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മെഡീവൽ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്യൂഡൽ അതുപോലെ മൊണാർക്കി ആയിക്കോട്ടെ സുപ്രീമസി ഓഫ് ദ പോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്ന മെഡീവൽ തോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റൂളേഴ്സിന് പോലും ദർ ഇസ് എ ജനറൽ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല political thought was materially influenced by the growing spirit of the renaissance in italy and there was a deep impact on the thoughts of political thinkers like machiavelli appo idile oru pratheega tarathil oru influence varunnathu allengil renaissance odu kudiyittana adhe italy le renaissance odu kudiyittana oru impact undavunnathu appo thoughts of political thinkers like machiavelli ka machiavelli ne ka thane thoughts ne ka oru impact aa oru kalagattathile pinnidana undayi varunnathu appo itrayikkana idine features ennu parayunnathu